下一位。高姐，瞒着我来瑞华面试，是想靠自己的实力应聘成功吗？高姐，你怎么来了？你不知道现在整个行业都不欢迎你吗？我已经付出了代价，也做了反省。毕竟比赛不是最重要的，设计本身才是我们努力追求的东西。同样的，对于贵公司而言，一个设计师的过去并不重要，重要的是他将来。可以有能力为公司贡献什么？我刚开除了一个设计师，因为他有抄袭行为，任何人的污点都是抹不掉的。董事长，董事长，董事长，继续吧。可以请下一位面试者了。我还没有展示作品呢。哦，高小姐，你刚才的阐述跟我们瑞华镶嵌组的理念不合，所以我觉得没有展示作品的必要了。设计师说什么并不是最重要的。重要的是拿出作品来说话。既然是招聘，就让设计师要有一个展示的空间。把你的作品拿出来给大家看看吧。这是我的最新作品，《暗香》。它不仅借鉴了中国古典设计风韵，还加入了欧洲文艺复兴的繁复设计，表达了梅花香自苦寒来的寓意。这么过时的概念，选材上还夹杂了黄金，非常不土的，卖给谁呀、啊？梅开五瓣，象征了快乐、幸福、长寿、顺利、和平，是永不过时的。至于黄金，本来并没有年龄属性，是设计者自己的局限，导致认知上的狭隘。我用夹香工艺加入了黄金元素，让整件作品的色彩饱和度更高，同时还凸显了宝石的光彩。你讲到夹香，夹香最重要的是什么东西啊？这夹香啊，要想做好。首先要对光线有感情，对光线有感情。夹香其实就是最大化的，让宝石和光线结合，散发出美感。想要把夹香做好，最重要的是要对光线有感情。既然你对黄金这么感兴趣，不如去素金组求职，更能发挥你的优势哦。我的目标不仅仅是想做金饰。而是想让中国风的传统珠宝焕发出青春的活力。相比之下，我觉得镶嵌组更适合我，我更想挑战一下自己。镶嵌组年轻人多，有朝气，也有创新。我倒是非常期待镶嵌组能够把老式的东西做出一点新的感觉，让年轻人满意。你们觉得呢？董事长，我觉得这样吧，高姐。周司令是吧？你先回去吧，等我们通知。谢谢。现在经理这么一设计啊，小丫头肯定更加喜欢了。谢谢你啊，你喜欢就好，喜欢的喜欢的。来，哎呦，谢谢啊！哎，你看呀，画的蛮好的。您有需要吗？你的水平这么好，为什么在这儿摆地摊？我是来这里找灵感的。昨天那位阿姨看到我画设计稿。就问我能不能帮他想办法修补一下坏了的首饰，我还听了他买平安扣的故事，觉得很有人情味，就想帮帮他。话说回来，摆地摊这个提议不错呀。这公园里的人形形色色，每个人都有不同的故事，我还可以根据他们的故事，来定制专属于他们自己的珠宝首饰。
凭你这个水平，去任何一家公司应聘，都有可能被录取的。正好，我打算去瑞华面试，谢谢您的肯定，林董事长。你很坦率，我是一个有原则的人，不会因为几句话受到影响。也是因为如此，我才希望进入瑞华。林董事长应该听说过，匠心年度设计师大赛上，有位设计师害评委发生意外的消息，那位设计师就是我。再多的辩解也是无力的，我需要一个公正的机会，用设计师的实力来说话。瑞华一直坚持的是用珠宝镶嵌真情，有什么样的心，就有什么样的作品。如果你进入面试的话，我会来看你的作品的。你们瑞华怎么回事啊？像高杰这样的人也能被喊来面试？关键是你们的董事长居然觉得他很不错。董事长看人一般都很准的，高杰在比赛中也算是一匹黑马。呃，镶嵌组招人本来就是配合彗星系列的，还是应该多听听高慧的嘛。输不起就推搡评委，这样的人招进来我可管不了。传出去还以为是我高慧黑白不分，什么人都敢要呢。怎么，你好像很在意他？怎么可能？我压根没把他放在眼里，好吗？怎么？我们的设计师冠军容不下他，连招进来都不行吗？好，我还有事，我先走了。刚才面试的时候一句话都不说，现在又是话里有话的样子。他以前都是肯定我的想法的，这次怎么很不一样啊？照道理说，奶奶不会干预我们各个部门的招人。你刚才说他很肯定高杰。对啊。穆总，镶嵌组不是在招收新的设计师吗？高设计师，你这么气冲冲的是干什么呀？招聘会结束了，我还有事，我先走了。站住！你撞了人，连个道歉的话都没有。这满地的文件，你看不见吗？穆总，对不起。站住！我说过让你走。你这刚刚进瑞华，态度就这么傲慢，对我都这样，那你对下属不是更蛮横无理了吗？我已经道过歉了，穆总没必要上纲上线吧？我管理瑞华这么多年。哪个下属是真心，哪个是假意，我一眼就看得出来。高慧，你这大小姐的脾气该收敛收敛，别待会儿风风光光的进了瑞华，到时候什么设计都做不出来，又灰头土脸的走，那多遗憾。穆总的教导我听进去了。那么，请问穆总，我现在可以走？我希望你是真的听进去的。如果你没听进去的话，我倒是有好多时间可以给你慢慢上课。可以走了，谢谢吴总。哼，我倒想看看你能把彗星
做成个什么样子。